నమస్కారం జై కిసాన్ న్యూస్ రైతు కోసం భవిత కోసం జై కిసాన్ న్యూస్ ప్రేక్షకులకు సిరుల పంట సెరికల్చర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సిరుల పంట సెరికల్చర్ అన్నా సెరికల్చర్ కు సిరులు కురిపించడానికి ప్రధానమైన మూల కారణం మల్బరి సాగు మల్బరి సాగులో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు పురుగులు పురుగు మందుల వాడకం అలాగే తెగుళ్ళు ఇలాంటి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఈరోజు వాటి సమస్యలకు సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను తెలియజేసేందుకు ఈరోజు ప్రొఫెసర్ గారు పురుషోత్తమరావు గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు నమస్కారం సార్ ఈ ఆకుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా అంటే ప్రధానంగా పట్టుపురుగులకు వేసేది ఈ ఆకులే ఆకుల్ని తినే పట్టుపురుగులు వాటి జీవనం సాగిస్తాయి కాబట్టి ఈ ఆకుల్ని తీసుకునేటప్పుడు అంటే రైతు దాన్ని కట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇవి చేసేటప్పుడు కానీ చాలా వరకు పురుగులు ఆశించిన దాని పట్ల ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు ఇవి కాకుండా ఈ ఆకుకు సోకే తెగుళ్ళు ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయా ఆకుకు ఇప్పుడు ఒకటి వైరల్ వల్ల ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా అట్లాంటి వ్యాధులు రావచ్చు బ్యాక్టీరియా వైరస్ డిజీజ్ రావు రెండవది ప్రధానంగా వచ్చేది పోషక పదార్థాల లోపం వల్ల జరుగుతాయి ఆకు ఎదుగుదల కానీ ఆకు అంచులు ముడతలు పడకుండా ఉండడం కానీ తర్వాత ఆకులో ఒక రకమైనటువంటి అంచులు ఎంబడిగడ రాగి రంగు లోపల ఒకటి ఎండిపోవడం లాంటి లక్షణాలు కానీ ఇట్లాంటివి జరగడానికి ప్రధాన కారణాలు కొన్ని పోషక పదార్థాల లోపం జరుగుతుంది అవి కనుక సరైనటువంటి శాతంలో భూమిలో ఉండి మనకు రసాయనాలు ఉంటే ఆకులు జనరల్గా అంత వేరే వ్యాధులు వచ్చేటువంటి అవకాశం తక్కువండి ఓకే మనం ఈ మధ్య ప్రధానంగా వింటుంది ఏంటంటే లీఫ్ బ్లైట్ అని ఈ మధ్య వింటూ ఉన్నాం ఈ లీఫ్ బ్లైట్ అంటే ఏమిటంటారండి అంటే లీఫ్ బ్లైట్ కూడా ఒక వైరల్ వైరస్ వల్ల వస్తుంది లీఫ్ బ్లైట్లో ప్రధానంగా మనకు కనిపించేటువంటి ఏంటంటే ఆకు మొక్కకు కాండము యొక్క ఉపరిభాగం లోపల శిఖ భాగం అంటాం కదా అక్కడ అనేకమైనటువంటి శాఖోపశాఖలుగా ఆకులు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఆ ఆకులు కూడా ఒక ఆకారంలో లేకుండా వాటిల్లో సైజు తగ్గిపోతూ ముడతలు పడుతూ అవి తినడానికి పురుగులకు వేయడానికి అని అవకాశం ఉండదు అనమాట అందుచేత ఈ లీఫ్ బ్లైట్ అనేది మామూలుగా కనిపించిన వెంటనే అట్లాంటి మొక్కలకి ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తుంచి వేసి దూరంగా పా ఇది చేసేసేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఈ లీఫ్ బ్లైట్ అనేది మామూలుగా రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం వైరల్ డిజీజెస్ ఇది కాకుండా కూడా మామూలుగా పోషక పదార్థాల లోపం వల్ల కూడా ఇవి జరుగుతుంటాయి ఓకే మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆకుల్ని ఆశించే పురుగుల కంటే కూడా చాలా వరకు కటింగ్ టా టైంకి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా ఈ దోమ పురుగులని ఇలాంటివి ఎక్కువగా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరల్కి సంబంధించిన ఈ వ్యాధులు సోకకుండా రైతులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే వైరల్ డిజీజ్కు వేరే మందులు అంటూ లేవండి అసలు ఈ వైరల్ డిజీజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ మొక్కలు అట్లాంటి వ్యాధి వచ్చిన మొక్కలను ఆ ప్రాంతం నుంచి తీసివేయడం అనేది ఒక పద్ధతి రెండోది మొక్కలు మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడే రోగ నిరోధక శక్తి ఉన్నటువంటి మొక్కలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మల్బరీలు కూడా అట్లాంటి వెరైటీస్ ఉన్నాయి అయితే ఆ వెరైటీస్ హైబ్రిడ్ మొక్కలు తీసుకునే తరుంటే ఆ రోగ నిరోధక శక్తి వల్ల ఈ వైరల్ డిజీజ్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది మూడోది వాతావరణ మార్పుల వల్ల కూడా ఇవి జరుగుతుంటాయి అందుచేత సరైనటువంటి తేమ శాతము తర్వాత ఉష్ణ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి వాతావరణ లోపల ఇట్లాంటివి జరగవన్నమాట వైరల్ డిసీజెస్ రావు ఓకే అండి అసలు ఈ వైరల్ డిసీజెస్ ఏవైతే మల్బరి సాగుకు ఉన్నాయో అవి అసలు రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటంటారు ఒకటేమో వాతావరణ మార్పుల వల్ల జరగచ్చు రెండోది పోషక పదార్థాల లోపల వల్ల జరగచ్చు మూడోది ఇప్పుడు అధిక తేమ ఉండడం వల్ల కూడా ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి సో వైరస్ అనేది ఒక సూక్ష్మ క్రిమి అది ఆ సూక్ష్మ క్రిములు ఒకసారి సోకినవి అంటే వాటిని పూర్తిగా నశింపచేయాలి అని ఎత్తుంటే మనం తప్పనిసరిగా ఆ మొక్కలను మనం ఆ ప్రాంతం నుంచి తీసివేసి వాటిని పూర్తిగా నశింపజేస్తే అంటే బర్న్ చేస్తే తప్పించి ఈ వైరల్ డిజీజ్ని మనం దూరం చేయలేము అయితే ఈ పొటాషియం తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా చాలా వరకు తెగుళ్ళు ఆశించే అవకాశం ఉంటుందని రైతులు చెప్తున్న వాదన సో అది నిజమేనంటారా అలా అవుతుందా పొటాషియం అనేది భూమిలో ఉండాల్సినటువంటి కొన్ని పోషక పదార్థాల్లో కొట్టండి అయితే వీటి వల్ల తెగుళ్ళ కంటే ఎక్కువ ఆకులో మొక్క ఎదుగుదలలో మార్పులు వస్తుంటాయి అయితే పొటాషియం వల్ల ప్రధానంగా మనకు కనిపించేది 
రెండు లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి ఈ మల్బరీ ఆకుల అంచులు ఎంబడి కొంచెం ఎండిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది రెండవది ఈ మొక్క ఎదుగుదలలో లోపం కలిగిస్తుంది అంతేకాని మామూలుగా తెగుళ్ళు రావడానికి దీనికంటే కూడా వాతావరణం వల్ల తెగుళ్ళు రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే ఈ మీరే ఇందాక చెప్పారు ఏంటంటే పొటాషియం అనేది భూమిలో ఉండాల్సిన ఒక అంటే మొక్క కందాల్సిన ఒక ప్రోటీన్ ఉందిగా మనం చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు అయితే అసలు నిజానికి ఈ మలబరి సాగు చేయాలనుకునే రైతు ఎలాంటి భూమిని సేద్యం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలాంటి భూమిని ఆశ్రయిస్తే మంచి దిగుబడి సాధించవచ్చు ఇప్పుడు భూమిలో భూమి ప్రధానంగా సాగుబాటుకు అవకాశం ఉన్నటువంటి భూమి లోపల దున్నితే భూమిలో నేల చదునుగా చేయగలిగేటువంటి నేలలో అంటే రాతి నేలలు కాకుండా ఉండేవి కానీ దానిలో ఒకవేళ క్షాల శాతము లేకపోతే ఆముల శాతం ఎక్కువున్నప్పటికీ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా లైమ్ ల్యాండ్స్ కూడా అంటే నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు శాండీ ల్యామ్ మన దగ్గర మన ఏరియాలో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కొన్ని రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి శాండీ లోమి భూములలో కూడా మంచిగా పండించవచ్చు బ్లాక్ సైడ్స్లో కూడా బ్లాక్ సైడ్ అనేది మామూలుగా వేరే పంటలకు పట్టు అది ప్రతి లాంటి వాటికి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీటికి ఎక్కువ వాడకపోవచ్చు కానీ మల్బరి తోటను భూమి సారవంతంగా లేకపోయినా దానిలో కొన్ని ఇట్లాంటి ఇప్పుడు ఫామ్ యార్డ్ మెన్యూర్ లాంటివి అంటే సేంద్రియ ఎరువు లాంటివి వేసి పండించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి భూమి చదునుగా ఉన్న భూమి అయితే సరిపోతుందండి దాని లోపల క్షారవంతం అయిందా ఆమ్లం అయిందా అనేది కూడా అది పెద్ద పట్టింపు విషయం కాదు ఓకే మలబరి సాగు విషయానికి వచ్చేసరికి మనం చాలా వరకు వింటూ ఉంటాం సేంద్రియమైన పద్ధతుల్లోనే పండించడం వల్ల పట్టు పురుగుల్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు దాని నుంచి పట్టు ఉత్పత్తి కూడా చాలా నాణ్యమైనదిగా వస్తుంది అని ఈ సేంద్రియ పద్ధతులతో పాటు సేంద్రియ ఎరువుల వాడకంతో పాటు ఈ కృత్రిమ ఎరువుల వాడకం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా మల్బరి సాగులో కృత్రిమ ఎరువులు అంటే రసాయనిక ఎరువుల కంటే కూడా ఇప్పుడు మామూలుగా భూమిలో ఉండాల్సినవి నత్రజని ఒకటి పొటాషియం ఒకటి ఫాస్ఫరస్ ఒకటి ఈ శాతం కొంతవరకు తగ్గితే వాటిని వేసుకొని దానికి తోడుగా ఈ సేంద్రియ ఎరువు ఫామ్ యార్డ్ మెన్యూర్ కొంత కలిపితే వేరే కృత్రిమ ఎరువులు యూరియా లాంటివి వేయాల్సిన అవసరం రాదు ఒకవేళ అవి వేయకపోతే మామూలుగా కొన్ని పట్టు సంస్థ వాళ్ళు ప్రధానంగా గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా సబ్సిడీ ఇచ్చి కొన్ని విజయ అని చెప్పేసి తర్వాత ఇట్లాంటివి ఎరువులు కాదు అంటే పట్టు పరిశ్రమకు మల్బరికి ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి కొంత సారవంతం చేయడానికి భూమిని కొన్ని రసాయనాలతో మిక్స్ చేసినటువంటి అవి సప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి అవి వాడుకోవచ్చు మిగతా పంటలకు వాడినటువంటి కృత్రిమ రసాయన ఎరువులు వాడాల్సిన అవసరం రాదు ఓకే నిజానికి మనం వింటూ ఉంటాం సార్ మలబరిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అసలు ఎన్ని రకాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రధానంగా మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఏ మల్బరి సాగుకు రైతులు ముగ్గు చూపుతున్నారు ఇప్పుడు మల్బరి లోపల మన ప్రాంతాన్ని బట్టి అంటే మైసూర్ లోకల్ అని ఒక వెరైటీ ఉందండి అది తర్వాత కాన్వా టూ అంటారు ఎం ఫైవ్ అంటారు అది వెరైటీ అది కాకుండా ఎస్ థర్టీ సిక్స్ అని ఎస్ థర్టీ ఫోర్ అని తర్వాత బీ వన్ అని బీ ఫోర్ అని ఇట్లా మల్బరిలో అనేక వెరైటీస్ ఉన్నాయి తర్వాత విక్టరీ వన్ అని కూడా ఒకటి ఉంది అయితే వీటిలో ప్రధానంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే మన భూమి లోపల అధిక దిగుబడి ఇచ్చేటువంటి ఆకు దిగుబడి వచ్చేటువంటి పంటను మనం ఎన్నుకుంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు లోకల్ వెరైటీ మైసూర్ ఏది ఇచ్చిందో దాని లోపల మనం చూసే ఉంటే ఆకు దిగుబడి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఆకు నాణ్యత బాగుంటుంది అదే విక్టరీ వన్ ఉందనుకోండి విక్టరీ వన్ లోపల ఆకు సైజు తమలపాకు ఆకారంలో ఉండి ఆకులో క్లోరోఫిల్ మామూలుగా పట్టుపురుగు కావాల్సినటువంటి పోషక పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దిగుబడి కూడా బాగా ఉంటుంది అది పండించడానికి కొంచెం ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ అనమాట అందుచేత లోకల్ వెరైటీ కంటే హైబ్రిడ్ వెరైటీస్లో దిగుబడి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఓకే మనం సగటున ఒక ఎకరానికి ఎంత మల్బరి ఆగును ఉత్పత్తి చేయొచ్చు అంటారు అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా మల్బరి వెరైటీని బట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఉదాహరణకి మీకు లోకల్ వెరైటీ మైసూర్ లోకల్ ఉందనుకోండి అది సుమారుగా ఎకరానికి ఒక ఇరవై ఐదు మెట్రిక్ టన్లు వస్తాయి ఇరవై ఐదు మెట్రిక్ టన్లు ఒక ఎకరాకు దిగుబడి ఉంటుంది అదే కాన్వా టూ అనుకోండి ముప్పై కిలోల ముక్క ముప్పై మెట్రిక్ టన్స్ వరకు ఉంటుంది మిగతాది ఇప్పుడు ఎస్ థర్టీ సిక్స్ కానీ ఎస్ థర్టీ ఫోర్ కానీ విక్టరీ వన్ కానీ అవి ఎకరాకి నలభై మెట్రిక్ టన్స్ నుంచి అరవై మెట్రిక్ టన్స్ వరకు కూడా దిగుబడి ఉంటుంది మనం నిజానికి చూస్తే ఒక ఎకరం పొలం ఉన్న వ్యక్తి ఏ మలబరి సాగు చేస్తూ ఉన్న వ్యక్తికి ఎన్ని పట్టు పురుగుల వరకు తను సా సాధుకోవచ్చు అంటారు 
అంటే ఆకును బట్టి పట్టు పురుగులు పెంచుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఏ వెరైటీ మల్బరి మీరు వేస్తున్నారు ఎంత దిగుబడి ఉంటుంది అనేది ప్రధానంగా కావాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక ఎకరా భూమి లోపల మీరు ఒక ఎనభై ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి రియఫిల్స్ అంటే గుడ్ల రింగులు అంటారు వీళ్ళు రైతులు అన్ని రింగులు తీసుకోవచ్చు ఒక రింగు లోపల నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల గుడ్ల వరకు ఉంటాయి అయితే ఇట్లాంటి రింగులు సుమారు ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి రింగుల వరకు ఒక ఎకరా భూమి లోపల మనం పండించుకోవచ్చు అయితే ఎకరా భూమిలో వచ్చేటువంటి ఆకు ఉత్పత్తి వాటికి ఇన్ని పెంచాలి అని అయితే ఉంటే మీకు కనీసం ఒక ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మెట్రిక్ టన్ల ఆకు దిగుబడి రావాల్సి ఉంటుంది సో ముప్పై నుంచి నలభై మెట్రిక్ టన్ల ఆకు దిగుబడితోటి మీరు సుమారుగా ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి గుడ్లను మనం పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది దీని నుంచి మీకు సుమారుగా ఒక ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందల వరకు కిలోగ్రాముల పట్టు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అనమాట పట్టు కాయల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది నిజాన్ని మీరు ఇందాక చెప్పారు సార్ ఒక అంటే హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ వచ్చిన తర్వాత మామూలుగా అంటే నాటు చెట్ల లోకల్ వెరైటీస్ ఏవైతే చెప్పారో వాటి దిగుబడి కాస్త వాటితో పోల్చుకుంటే తక్కువగానే ఉంటుంది మరి ఇలాంటి సేద్యం చేసుకునేవాళ్ళు అంటే ఎక్కువ పట్టు పురుగులు ఉండి తక్కువ భూమి ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ని ఆశించవచ్చా తప్పకుండా ఇవాళ రేపు ఇప్పుడు వాటికి కావాల్సినటువంటి వనరులు వసతి అనేది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఉండి వాళ్లకు నీటి వసతి ఉండేది ఉంటే ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటే ఈ హైబ్రిడ్ వెరైటీ మల్బరిని వేసుకోవచ్చు విక్టరీ వన్ లాంటివి దానివల్ల ఆకు దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత ఆకు నాణ్యత పెరుగుతుంది తర్వాత ఆకులో ఇప్పుడు వంద ఆకులు తీసుకుంటే సుమారుగా వంద ఆకుల బరువు చూస్తే దగ్గర దగ్గర మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల గ్రాములు ఉంటుంది అనమాట ఆకుల బరువే ఈ విధంగా అంత ఒక మల్బరి ఆకుల నుంచి ప్రధానంగా డెబ్బై శాతం ప్రోటీన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో పట్టుకాయ ఉత్పత్తి కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్లు ఏం ప్రధానంగా పట్టుకాయలో పట్టులో ఉండేది ప్రోటీన్లు ఫైబ్రాయిన్ సెర్సిన్ అనే రెండు రకాల ప్రోటీన్ ఉంటుంది పట్టు పురుగు ద్వారా వస్తుంది ఈ ప్రోటీన్ల ఉత్పత్తి లోపల డెబ్బై శాతం వరకు ఈ ఆకుల నుంచి తీసుకున్న ఆహారం నుంచే వస్తుంది అందుచేత ఈ హైబ్రిడ్ వెరైటీ నాణ్యత కలిగిన ఆకులను ఉత్పత్తి చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి సిరిల పంట సెరికల్చర్ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు వచ్చిన విరామం